接了一个语音电话。他，他是，对，他是有点离，就是我后来我总结，可能因为他的原生家庭吧，就是比较幸福的那种原生家庭，或者说，就是条件不差的那种原生家庭。你像我的话，我不是说我家庭不幸福啊，我只是说，呃，就我们生活的没那么容易，所以我们不敢去轻易的去，呃，尝试一些新的东西。你们能懂不？对，就是我觉得他可以把那么好的工作，或者说把自己一直以来的专业，就是都都能放弃掉，然后他去追求他想要的生活。我觉得这个，反正我做不到，我做不到，我我觉得还挺吓人的，就我我觉得挺未知的啊。而且你想想，他学医生，就是医生这个行业，我觉得挺吓人的。啊、嗯，医生这个行业，你要学很久，你要考很多试，然后你，你现在突然就是，在你三十左右岁的时候，你不去做它了，然后去开始一个新的生活，或者说，咱不是说那个你不做医生行业了，是，你离开了你原来的单位，我觉得都挺勇的。嗯，就是。所以我就觉得，有的时候我跟他聊天啊，我不知道该聊什么聊聊。你比如说那个是那天，他就跟我说他喜欢一个人。我作为好呃，我作为朋友来讲的话，我就告诉他，我说这个人其实，呃，有哪些哪些问题之类的，我说不太适合你之类的啊。他说他跟我说，他说，但是他还是喜欢。我就告诉他，我说你你这个年纪，不是说你，你已经老了怎么样？你要服软。但是，我觉得你这个年纪，你应该考虑现实的东西了。就是，什么是消耗你的？有些人他，他是会消耗你的。就是谈恋爱，有的人会消耗你。所以，作为我是他的朋友，我就会跟他说，我说，我说这个人可能会消耗你，但，他可能就是喜欢，就是喜欢这个人。嗯，我不知道该聊什么，你知道吧？对，不知道聊什么。嗯，对。后来就是，就是，你知道，我们平时在一起喝酒什么的，也就聊聊过去的事，也仅此而已，没有，没有太多交，交，交内在的一些东西。他现在渴望自由吧。可能对于他来讲的话，他前几年可能比较不自由，现在渴望自由，对，只能这么理解。嗯，金牛座就是你不上进，拜拜，也不至于。现在我觉得，你要是富二代的话，你不上进，我也能跟你，<笑>我也能跟你交流，对吧？我也想了解富二代的生活。呃，其实对于我来讲的话，我觉得你首先要过得好。嗯，你要过得好，就是我觉得作为人来讲的话，不要不要不知道自己想要什么，就是你首先你要自私，爱自己的人也，也同时也值得被别人爱，就是你你得先爱自己。嗯，我是这么理解，所以我也是一直我现在的一个行为准则，我也觉得说我要爱自己嘛，对，对我就是要爱自己，然后我要。在自己身上花很多精力之类的，要，对，是这样。有些就是有些有些有些朋友，就是你很想跟他交朋友，但是你你交不了，就这种感觉。包括其实，嗯，我跟罗二其实思想也不太一样。我觉得我跟罗二的思想，就是罗二他其实是一个非常会呃封闭自己的人，他其实很。他除了喝完酒以后，他会跟我交流。平时我俩基本上不交心。嗯，他跟我，因为，嗯，我觉得他是人格恐，就是他是恐惧性人格，他会有的非常社恐。呃，内向社恐，只有喝完酒以后，他才会开朗起来。那
，我们不能说每次我跟罗二交流都要喝酒吧？对，就是，嗯，就是，而且我跟罗二的生活轨迹不一样，所以玩的东西也不太一样。举一个最简单的例子，有一次我，我，我，我带罗二去那个玩密室。那个时候芝麻芝麻一排完了以后，然后玩密室，然后第一次去，大家玩挺开心的，嗯，玩挺开心。第二次去，然后感觉他就不开心了，然后第三次他就不出来了，然后我就觉得可能是我们做的哪儿不好了，或者是让他难受了，或者怎么样的。后来他告诉我，他说他非常恐惧这些东西。我说那你为什么第一次你就敢呢？他说因为你叫我，我不好意思不出来。我说哎呦，我说怎么能这样呢？就是，就是，你要恐惧什么你就跟我说嘛，我们就就交流嘛。那你不玩就不玩呗，我们可以玩点别的，或者说就是不约你出来嘛。他是经常就是把心心事儿就是埋在心里边，然后到最后，就是突然就是让大家觉得他很，很很很很事儿，但其实他不事儿啊，你说出来他就不事儿嘛，就是，就那种感觉，他的思想他就很，不好意思，恐惧或者怎么样的，我我我知道这个事情以后，后来我我就不怎么叫他了，嗯，我就不怎么叫他了，不是因为我觉得。我觉得这个有什么不好？因为我也不知道他到底想不想玩，想不想玩这个呀、啊？或者说，哎，他他是不是又恐惧那个？他永远不跟你交流的，嗯，所以他就是，嗯，对于我来讲的话，我我觉得就是交流嘛，你得交流嘛。他一直都这样嘛，那我不知道他跟别人什么样，反正跟我是这样。我在剧组里边也是会，他不太。不太去交流他自己的事情，嗯，我们也不了解他，嗯，但是我会觉得，嗯，其实我觉得罗二，我是蛮蛮喜欢这个人的，呃、嗯，我是蛮喜欢这个人的。为什么呢？因为他经历了好多东西，他经历了好多东西以后，首先。他做不到面面俱到，但是他就不张扬，或者说不去让别人讨厌他，这个是一个很好的点，你们知道吗？就是一个人，其实我们任何时候都做不到让所有人都喜欢，特别是有的时候我们会去表现自己的时候，别人会会引起别人的反感。他可能就因为之前经历过类似的事情，所以他就呃去去收敛。他收敛的很好，所以就是大家，就是有的人可能觉得他，他不够外向怎么样？但是我觉得那个是他自己保护自己的方式，啊、嗯，那，所以我很喜欢这样的人，啊、嗯<咳><咳>，而到现在我们基本上都没联系，嗯。就是，就是我们联系的话，比如说我过年的时候，我会，啊、呃，跟罗二发个微信之类的啊，嗯，他就会非常礼貌的回，我就是有一点点就是大大咧咧，带着一点，呃，带着一点开玩笑的形式，然后我就跟他说新年祝福，但是他回的特别正经，回的特别正经，我就不知道该回什么了。啊，要回，就是不知道该回什么。那我怎么聊一？一都不用聊啊，就真正的一和零都不用聊。如果说你要去撩一个人的话，那就说明人家不喜欢，你怎么撩都没用。啊，现在同性恋面对喜欢的人，你不用撩，啊，你要让他主动来跟你说话，对不对？啊，不用不不用教你们这些东西啊。
变粗鲁了吗？龙二说我变粗鲁，我一直都是这样，嗯，他认识我的时候我就这样，只是有很多粉丝不不了解我，仅此而已。我生活当中就是因为演了那个。那些角色，大家就会觉得我是那样的人，但其实我生活当中非常的，呃，我只能说就是跟你们想象完全不一样啊、嗯。我的我的身边人呢、啊，呃，身边人看不了我拍的那个，我拍的那个剧，他们觉得这太做作了，这不是我，因为我完全在演，然后包括员工啊。他们可能呃，因为我店里有员工会因为芝麻然后来来上班的嘛，然后他们就觉得我应该是剧里的那样，但是剧里那样怎么可能？剧里的小军也好，呃，这个这个周明磊也好，他怎么可能做酒吧老板呢？对吧？就是他怎么可能一样？<咳>你们拍一部经济费是什么？是是多少啊？经济费是什么东西？什么叫经济费不知道你想表达什么，想你想表达什么？嗯，啊，预算，一部戏，就比如说你买一辆车，啊，比如说你买一辆车，然后你问说，哎，买买一辆车花多少钱？那你得看你买什么车，对吧？就是这个问题是无解，嗯，无解。你比如说，我们要拍一个，呃，拍一个就是新好一点的，就是一个制作成本的话，那我们可能那打不住了，对，打不住的，那个钱是多少都打不住的。嗯、你就像，你就像，嗯，比如最简单的例子啊，比如最简单的例子，你看我现在两家酒吧嘛。我现在，呃，马上又要先开一家嘛。你们觉得两家酒吧，呃，一家酒吧值多少钱？你们觉得？就我，我，我是我，如果我有你，你们身边朋友有两家酒吧，你们会觉得他有多少钱？他算不算有钱人？算。算，算，当然算了。但是我没不有钱啊，我我没什么钱啊，对吧？我没什么钱，就是，呃，很多东西不是你们看到那样，呃，就就,就比如，就比如说，你看我现在有房有车，嗯，算有钱人吗？不算啊。就是不算的呀，就是怎么能算呢？因为你贷款那么多呀，你你房车你都是贷款买的呀，对吧？你还呃生意生意，他店是在那儿，但是你手里没钱啊，对吧？能开起来都算小富了。那可能是你们对生活的一个要求和标准不一样吧。对于我来讲的话，我我觉得对于我来讲的话，我我是就是，我觉得资产资产到五千万吧，资产到五千万，我觉得算是有钱人。我没到。我只能说我没到，嗯，就是资产到五千万，无论说你是现金还是什么财产、房产之类的，呃，车什么的，五千万，那个算有钱人
。但是你知道，就是如果说真的一个千万级的看我这个标准，人就觉得哈，啊，真的是，哎，真的是，那、啊、就怎么样？就人就会觉得说，哎，眼界真浅，啊，所以就是，在我这个阶段，我觉得五千万算是有钱人。图图已经别，其实不是按照你们这么算的，啊、嗯，不是按照你们这么算的，因为我一直在一直在折腾，那你看折腾到最后，我也没像别人似的，哎，什么，什么，就是我觉得过得就不是特别稳定。我相反，我很羡慕那种就是，可能学历比较好啊，然后。家庭条件比较好的那种，我觉得他们的生活是很很棒的，很棒的，嗯。我没什么收入啊，我现在就是每个月就是。就是收入也不固定，不像那个上班的人收入固定，我们做生意收收入不固不固定的呀。我们疫情的时候一直在亏钱，所以那些东西都不是大家想象那么光鲜亮丽的。你举个最简单的例子，虽然说我是老板嘛，但是我也什么都不干嘛，然后我也基本上不去店里。但是我每到周五、周六，我其实就非常的焦虑，因为周五、周六是生意，你必须得好，你才能支撑，呃，整个的，就是整个的月份的，就是，因为酒吧其实就周五、周六上人赚点钱嘛。我什么都不做，但是我周五、周六的时候会非常的恐慌，我会看那个预定的那个信息，我觉得今天。大概多少钱？然后就心灰意冷，就是我会因为那个营业额，我会就是起伏，对，就不是你们想象的那么好开心之类的，没有，也做不到真正的洒脱。你只能说，你不用去劳劳动了，嗯，你只能说你不去，不能不不去劳动，然后不去现场，呃。不用手脏水，就是手沾水这种啊。睡不着觉吗？不会睡不着觉啊。我睡不着觉是因，我现在睡不着觉，一般都是因为白天睡多了。嗯。你这戴口罩的时候是不是心凉透了？戴口罩那个时候没心凉透，戴口罩的时候，因为你已经在敌。谷底了，然后突然告诉你这周能营业，你开心的要死。<笑>对你开心的要死，我看你在谷底的时候突然能让你喘口气儿，那个特开心。但是你现在你就觉得说，哎，现在生意就是那个口罩都结束了，然后那个生意还变不好，那你就没有什么借口了。是这样，就是你对自己会有要求的，嗯。还不能做甩手掌柜，做不到吧？我觉得真正的、真正的做生意的人，基本上都做不到。嗯，我就做不到。你比如说，我身边，我没给你们举那个简单例子吗？我身边有一个资产十几亿的一个老总，他就是什么都不交给别人。就比如说最简单的例子，他就是。呃，他全全国都有店嘛，然后他要去当地的店铺去检查，但是他去，你你就说这种巡店的这种工作，其实不用他本人去，或者说你就算是本人去，按照我们常规的理解，就是要做要做头等舱，甚至都包机了啊，做头等舱，然后去呃当地的让那个运，就是那个当地的那个总监。呃，总监级别的人去陪他去，呃，店面巡查，他不是，他做经济舱，然后自己不通知任何人，去当地的店铺去看，因为我陪他去过，然后包括他开会的时候，他各个
，他就是屁大点的事儿他都管，就是这样的一个人，啊，就是这样一个人，就是真正做生意的没有你们想象那么轻松啊。开酒吧最难的是不是社会关系？我们涉及不到社会关系，啊，我们涉不涉及不到社会关系，社会关系，社会关系那是那个不正规的酒吧，我们是正规的酒吧，我们是要面向，呃，社会的，啊，所以我们不用走社会关系，我们就是自来客啊，包括我们上美团啊，我们干嘛走社会关系，啊，你们对这个酒吧。嗯，的理解还是比较比较老老老一派的那种思想啊<咳>。是闹吧吗？一个清吧，一个闹吧。嗯，对，就是两个酒吧嘛。现在一个是。一个是比较闹的，一个是比较轻轻的，啊，所以就是两个酒吧不同的风格啊。嗯、有赊账老板怎么办？要不到账。所以说，就是你们问这些问题，我都我都觉得特无聊啊。有一有赖账老板怎么办？谁会赖你酒吧的账？酒吧能干什么？能赖你账？喝酒不给你钱吗？还是怎么着？就你们问这个问题，我都觉得就是从何说起呢？就<笑>现在酒吧都是那个微信付款，怎么能赖账呢？不知道该怎么回答啊。嗯、对呀、啊。不知道该怎么回答这些问题啊，就是酒吧，酒吧，是，你知道，就是有一些酒吧都已经变成那种就是超市型酒吧了，就是嗯，我必须得在前面买完单以后，然后人才上酒，啊，有的酒店有这个问题，经营不下去，你少看点电视，啊，你少你少看点电视，什么酒店，你知道酒店和酒吧有什么区别吗？酒店和酒吧它都不是一一个事儿，啊，酒店和酒吧它不是一回事儿，我不知道你想表达什么啊？酒吧是年轻人去的啊，酒吧就是就是微信付款，然后点酒，然后大家在里嗨，啊，蹦，啊，酒店是住宿吃饭，那叫酒店，啊，少看点电视啊，就是少看点那个年代戏啊。<咳>对，有的人可可能不知道酒吧是什么，酒吧其实就是通过酒精，然后去释放自己的一个，呃、一个一个一个，他就他就是一个，嗯，算了，我也不知道怎么说。放个喝酒的地儿也可以这么理解啊，也可以这么理解啊。呃，你喝酒喝醉过吗？经常啊，我经常喝喝醉，啊，我经常喝醉，但是我喝醉，我不是那种什么都不记得的那种醉，我，我可能是因为我是金牛座啊，我是特别不信任外除了自己之外的人，我任何我都不信任，就是，呃，所以我不会让自己特别醉，或者说让自己出洋相，我不会，嗯，我不会。我我现在喝醉的状态，只不过就是会
会话比较多而已，啊，不太会像你们那种，就是因为我,我其实我我大概了解，就是为什么有的人他喝多了以后他会呃裸奔呐、啊，会会怎么样的。或者说会就是就是毫不知觉的，然后就做一些特别疯狂的事情。首先做这种事情的人，他心底其实就是疯狂的人。像我们金牛座本身就不疯狂，这第一点。第二点呢，就是，呃，就第一点，他本身是疯狂的人，他可能借着酒劲儿，然后他就变得更疯狂。他其实也知道自己在疯狂，但是他可能就喜欢这样。这是第一点。第二点呢，就有的人他特别信任别人，或者信任这个社会，他没有防呃防备之心，所以他就会在喝多的时候，他特别，他喝酒的时候他特别放松，放松的时候就没有边界，没有边界就容易就做一些出格的事情。但对于我们来讲的话，就是本身这种我们这种星座就理性敏感，然后再加上这么多年在社会上，呃，走过，其实就不太会。相信周边的一切，啊，对。你也金牛座，是的，我知道你金牛座，但是咱俩不一样。就那个丁丁，我觉得咱俩不太一样。就是，我觉得你其实还蛮，嗯，蛮不像金牛座的，嗯。呃，就是我我这种金牛座啊，我这种金牛座我会，嗯，我怎么说呢？就是我做不到像你那么，呃，外向。我觉得你其实挺外向，嗯，我做不到。呃，我对象呢？我对象需要上班，嗯，我对象在上班。其实很社恐，你，你还好，啊，我对象跟你们不一样，你们不上班，我对象要上班的啊。你对象男的女的呀？我对象男的，嗯，夜班吗？一一你这什么夜班吗？你一看你就没上过班吧？就一看就没上过班，你以为上班就是五点半就下班了吗？你你真的以为这个社会的班是让你五点半就下班吗？这个社会的班不是说五点半就下班，那个是电视剧里的班。社会的班是五点半，你得腾到六七点钟，然后有可能还要加班，啊，明白不？就是。就是社会上的跟电视上的不一样的，你们千万别相信电视上的，啊！我在深圳，是的，我在深圳啊。就你千万别觉得说这生活很很容易，我我就这么说，有很多就是三十多岁的人，他不谈恋爱其实没时间，为什么没时间？就是下班都很晚了。啊、嗯，下班都很晚了，就是没有时间，所以他们只能就是说打开软件，然后在附近找个人睡觉而已。他没有时间谈恋爱。嗯，这个是真正的社会，不是你们想象的那种。哎呀，我就看那种电视剧，就什么那个啊，一个人那个就是每个月三千块钱，然后啊，就是那个住了一个一室一厅，三千块钱住了一室一厅。你怎么住的呀你？嗯、对他不可能的，三千块钱就作为作为，你们你们要知道就租房子呀，租房子其实你们能拿出百分之百分之三十，能租房子都已经算是比较奢侈了，嗯。我一个月赚三十，呃，三千块钱的时候，我想想
我一月赚三千块钱的时候，我租的房子应该有四五百块钱啊，四五百块钱。对，我只能租到四五百块钱，而且是那种单间儿，就是单间儿的意思是什么？除了床，一个桌子就仅此而已，啊。龙二呢？龙二不住在我家，我跟他也不是对象，所以你们问我这个问题，嗯，有点儿不太对劲儿啊。你怎么不拍电视剧了？好想你拍的剧子，拍电视剧是需要钱的，不是说我拿手机拍的啊，能懂不？就是你们你你们说的很容易，但是拍摄需要精力，需要钱啊。<咳>年轻人压力多大呀？嗯，年轻人，你没有压力，你怎么怎么怎么办呢？对吧？你其实就是要有压力的呀。你年轻，要不然你躺躺平吗？你人生没意思啊，对吧？在哪能找到？在 B 站上啊，在 B 站上，你没有压力，你没意思啊，嗯，你真的没意思的。就你不觉得，其实人人这一辈子挺好玩的，就是你是，呃，十五岁之前有人养着你，老了之后有人养着你，这个过程当中你要养别人，啊，你要养别人，而且这个过程当中你会，呃，就是。经历一个一个周期，或者说一个呃上下起伏，就是可能一开始很差，中间变好，然后逐渐又开始失去。他其实这个设计就是，我不知道是到底是谁在控制这个命运的东西，我觉得挺有意思的。他没有说让你小的时候让你去赚钱，对不对？其实他这个就就蛮人性了。我对我来讲的话，嗯。有的压力很累，承受不住，要不然也不会有这么多抑郁的。我我其实会觉得啊，我其实会觉得说，有抑郁症的人更多的是自己的性格，其实会有一点点，就是执拗。嗯，对于我而言的话，我觉得就是，呃，抑郁症的人其实就是想不明白。但其实，我给大家举一个最简单的例子啊，我给大家举一个最简单的例子。我曾经我谈过一个男朋友嘛，然后他跟我在一起的时候，就是，呃，有人有人就是让他出柜了，就是，嗯、呃，就是跟他的同学、老师出柜了。就是别人害他，害他出柜了，然后他因为这个事儿，他就非常的受伤，非常的难过，然后甚至就是，呃，就得了抑郁症嘛。但是我当时我就没太在意，因为我觉得说这个事儿，呃，可能真的是蛮蛮可怕的，但是。发生了就发生了，而且我，因为我比较理性嘛，我觉得呃，就是因为我也出过社会嘛，他那个时候刚出社会，他就觉得说以后怎么面对同学、老师之类的。但我，但在我心里，我就觉得同学、老师以后八百辈子不会见一回。然后再加上就是那个时候，其实你因为你刚步入社会，啊，就是为什么要在意这些东西？因为你步入社会。你已经消耗很多精力了，你没有时间去沉沉浸在这里这里边的情绪里边，所以我当时就非常不理解。包括那个时候，他去花几千块钱去找一个心理老师去上他的课，就为了就是怕哎，就是就是治疗自己的心理的一些障碍或者问题。其实。那个时候，因为我不理解，所以我也没照顾得很
没只把他照顾得很好，所以我们就分手了嘛。他可能觉得就是说我,我不太关心他之类的。但但我说真的，我说真的就是，呃，我到现在我都觉得我不理解，啊，我到现在我都不太理解，就是，嗯、呃。就我觉得人生在世，什么事儿都会遇到，没有时间让你去沉溺。对，就是没有时间，没有，没有，就是就作为我们而言的话，就是你好像你就是得活着，然后你得辛苦努力的活着，你没有时间把这个钱和时间浪费在这这个事情上。就是我就是这样的。啊、呃，我就是这样的，啊、呃，所以就是在我眼里，我觉得那个是一个富贵病。对，就是我觉得抑郁症它是一个富贵病。呃，就是我们穷人几几乎不会得呵呵。对啊，我觉得穷人很少有觉得说自己是抑郁症。对，但是但是他肯定是有这个。有这个病症嘛？但是我觉得就是，穷人很少得，啊，你像我我就不会得，因为我没时间，我没有这个空闲去得这个病，没有人会为你这个病去买单，我也不愿意为这个病去买单，对，就是我真的是这么想，到现在我都是这么想，啊，所以你看。嗯，就是有一些过得好的人，他就会经常说自己有，呃，就是他条件不差的人，他就会经常说我有抑郁症。但你从来不会看到一个农民说，哎呀，老乡儿，我有抑郁症，他不会这么说。哦、所以就是你的，<笑>对不对？你你你爸你妈，你听他们说他们有抑郁症了吗？没有。但现在的一些。呃，我们这一代或者说更年轻的一代，他们就会有各种各样的症，还有说社恐的，啊，说自己社恐。我不是说抨击啊，我从来也不抨击，就任何的这个，我觉得存在即是合理。但是你们仔细想想，就是如果说一个人社恐的话，在老家的话，或者说在父母的眼里，就是其实就说明这个人完蛋。就<笑>是就说他是完蛋而已啊，他不会觉得说社恐是一个现象，或者说是一个症状，他不会理解到，就是父母就会觉得说这完蛋玩意就是熊，啥也不是，啊，就是见不得见不得大大人的那种啊，就是，就仅此而已，嗯，对，就是完蛋嘛，我我现在我不觉得说。就是，就是所谓那些名词的东西，一定是对这些年轻人会会是好的。相反，会给他们一个栖息之地。他们会觉得说，我完蛋是因为我有社恐。对，是不是这样？啊，就是希望大家不要社恐啊。社恐这个词其实，嗯、呃，会给大家一些保护色。但是你说人生在世，你说什么事不得自己扛啊？对不对？什么事不得自己扛啊？我这么多年其实就是自己啊。我给大家说说我的不容易啊，就是我的不容易，就是我我我我给大家就是。聊一聊我的不容易啊！你们觉得有多不容易啊？就是我看看有多少人能能能能感同身受。就是其实我我家里其实小的时候条件特别差，因为我父母其实是农民，但是呢，他们又没有在老家种地，他们又选择去打工，呃，就去那个就是呃其他的。偏城市的农村去打工，就等于他们每天要骑自行车，然后去城市里边去打打工那种，但每天都回来干一些零活之类的。然后我家又有三个孩子，嗯
，源于他们可能就是真的是希望有男孩有女孩，但是因为我哥哥出生的时候是早产，然后就身体特别不好，呃，就是不一定能活，所以我家里才要的我。嗯、呃，后来我哥哥又活了，然后就三个孩子压力其实特别大，再加上那那几年是呃。呃，计划生育嘛，嗯，你抓到会罚你，所以就是东躲西藏，真的是跟那个超生游击队其实是有点像的。然后我出生之后基本上就没吃的，啊，因为三个孩子其实差的差差不多。我姐姐，我姐姐五岁的时候，我一岁，我哥哥三岁，就属于，就是我哥哥其实那个时候身体也不好，就是大部分的精力都在我哥哥身上。后来上学了以后，又是三个孩子，基本上是同时上学，再加上那个年代其实是会有借读费的，所以那个时候学费也很高，三个孩子加起来得一千多块钱。那个时候也就是九九五九六年的时候，得一千块钱，就光上学哦，上学就是什么学费什么的，就是一千块钱，三个孩子。所以那个时候就是我家里其实就呃。就就可能真的是有点重男轻女吧，那意思就是我我姐姐，嗯，就没有让她再上学了。后来我就升初中，升初中的时候，然后我就发现我，因为我之前学习一直都挺好的，后来就是因为偏科，我我我我几何和代数都不行，数学几何代数我都不行。所以我就出现了严重的偏科，我又无能为力。那个时候真的有点无能为力，因为就是学不明白。我的文科就是好，理科就是不行。所以那个时候就是自尊心啊，然后再加上就从小教育的方式，就是会让我会非常的愧疚。就那个时候就觉得说，哎呀，全家希望在我身上，但我就是学不明白。后来家里就是，嗯，就是搬了一次家，因为。呃，我们那个我出生的那个村子其实没什么发展，然后我舅舅他们有有更好的，就是在哈尔滨打工，就鼓励我们下来，所以我们就跑到哈尔滨去了。后再后来，就是我在哈尔滨上学的时候，其实就是学习就是呃成绩就上来了。为什么呢？因为呃两个城市的教育程度，呃就是。进展其实是不一样的，就是我原来的那个城市课程比较深，哈尔滨的课程比较浅，所以我在这边很多的课程其实是之前我都学过的，所以我的成绩一下就上来了。上来我其实就是因为年纪小不懂得分析嘛，所以那个时候就觉得说自己的学习能力又回回到那个巅峰了，所以就是对自己还蛮有信心的。但是到了初二吧，我就。早恋了，跟一个女孩早恋，早恋了以后，然后再加上自己，因为初二的时候，逐渐的就学到了跟我原来城市的那个，呃，那个城市的教育的一个进度是相同的，所以我又开始就是接触到数数学的一些东西，就是跟不上了，然后那个时候又再加加上早恋，学习成绩就就上不去了，然后再加上我们那个时候的教育。呃，学校的教育方式其实是挺心理变态的，具体怎么变态，有的人知道，有的人不知道，那也就算了，我就不不多说了。反正就是那个时候的教育，非常的心理变态。然后再加上我又早熟，后来我就产生了就是有点厌学，想换班机，因为我觉得我们班主任有问题。后来没等换班机呢，然后就发现我早恋。啊，早恋在那个年代其实是非常严重的问题，面临的要开除啊，怎么样的？但是其实那个时候没有压垮我，压垮的是跟我早恋的那个女孩说，是我逼她的，因为我俩是两情相悦。然后她这个时候跟那个我家长说，是我逼她的，所以我就觉得那个时候就天都塌下来了，呃。我觉得这也跟我后续的就是进入 gay 圈其实是有一定的关系，但但我觉得
，我可能天生也也有那个，呃，就是同性恋的一个一个潜就是潜伏的一个一个征兆，但是我可能我没发现，但那个时候确实是这个女孩其实就让我整个人都塌下来了，就是那个信任感就对任何人的信任感都没有。包括那个时候我，我我父我我我爸爸对我的教育也是，不管任何事情都是我的错。学校呢又就是老师又天天针对我，然后我心爱的女孩又背叛我，所以那个时候，我初二那一年，那个是人生真的完全灰暗了。然后初三我又坚持了半年，我又因为升初三以后，然后我就上了半年学。上了半年学以后，我发现我实在是跟不上了。然后再加上班级的那个老师，我实在是讨厌啊！那个老师其实这个老师我真的真是影响我一生的一个人，非常讨厌的一个人。就是到现在我三十多岁，我不能说是恨他，但是这个人绝对是有问题。他的教育方式会毁了一代又一代。如果说任由他下去的话，后来我就不上学了嘛。我就不上学了，因为自己成绩上不去，然后又愧疚，所以我就说什么都不去上学了。嗯，我就决定出去，呃，打工。那个时候我，我我哥哥已经去饭店去做传菜员了，就是每个月大概那个时候零零六零七的时候，一个月赚六七百块钱啊。那个时候，然后我就决定跟我哥一起去做。餐厅服务员之类的，零六年我就，呃，零五年其实我就辍学了，十五岁。啊，进了社会以后，其实有点自命不凡，有点自命不凡，然后就觉得说，我上学的时候学习很好，嗯，就是那种感觉，反正就是不服别人。然后我觉得我我我可能做服务员也是暂时的，我觉得我未来一定会。有一些神话的一些东西啊，就是觉得自己会创业啊，会怎么样？就是不，呃，自命不凡，真的是自命不凡。所以，当你步入了社会，你自命不凡的时候，很多人会讨厌你啊，很多人会讨厌你的自命不凡。那怎么没灯啊？我去有灯的地方。<笑>马上咱们继续讲啊，我找一个有灯的地方。有灯啊！咱们要灯，咱们就有灯。电话倒车啊！光，这光也照不到我的美颜。哎呀，后来呢？就是再后来啊，其实我就不如社会了嘛。然后我的自命不凡，其实引起很多人的讨厌。我觉得那个时候的我也挺讨厌的，但是我就是碰到了我人生当中第一个同性恋啊，就是我。我我人生当中出现的第一个同性恋，然后他就是我们的理，呃，就是就是就是属于主管吧，然后就对我挺好的，然后就袒护我，后来我才知道这个这个同性的这个群体，但是那个时候我不认可我自己是同性，然后也对男孩子。嗯，没什么兴趣，说实在就没什么兴趣。后来你们知道我，我我我真的很很真实的跟大家说，就是那个时候为什么跟男孩子会会有接触，因为我人生当中第一个跟男孩，就是第一个第一次那个接触的时候，其实是因为有一个同性恋，他说，呃。
他在他在音乐方面，就是就是他在酒吧去弹弹琴，就是做键盘手。然后呢，他又认识一些就是音乐方面的人。如果我想出唱片，或者说想去音乐公司工作的话，因为那个时候其实，在我的心里，我是，呃，虽然说我已经不上学了，我当服务员了，但是我一直有梦想，就是我想参加个什么快乐男声啊，什么什么，就那种选秀啊之类的，或者说我去那种音乐公司的录影棚，我去给人打打杂啊。然后到时候十年磨一剑呐，就那种，就是当时就是会对自己有这样的一个期待嘛。然后这个时候就有一个同性恋就跟我说说，哎，他是做这方面的，然后他有机会能去帮我去做这些事情。然后当时还挺挺挺，就是拿他当朋友嘛。然后这个时候他就跟我发出了邀请，就是那意思，就是嗯。去旅馆，嗯，还不是酒店，还是旅馆，然后就莫名其妙就发生了。反正我第一次发生这种事情的时候，我是一啊，就是第一次发生的时候，我就觉得，我觉得他的样子好好恶心，就是他他在，就是因为我们那个环境非常不好，然后就是有一盏。粉红色的灯，就满屋子全是红色，然后他的脸在那块就特别狰狞，像鬼片。然后我自己又不是说很，就是又不是跟喜欢的人，或者说就是那个时候又没有完全认知，就是同性恋是怎么回事，反正就觉得很恶心，整个的过程很恶心。嗯，让我会觉得说，哦，原来这个就是。嗯，啊，这个就是啊，啊，这个就是这样的。然后结束了以后，这个人就没没再联系我，<笑>就是就这个人就没有再联系我了。呃、啊，就是等于我被骗了，<笑>但是你又是一，你又不能说人骗你了，但是就是，对啊，就是被骗了，啊，就是被骗了，然后。就这样，后来，可能就是真的是自己已经接触了这个圈子，然后你就开始去搜索呀之类的，然后就会有网上就会有那个聊天的聊天的聊天室，认识了一些人，然后那个时候的大环境其实真的不好，就我不知道现在的环境是怎么样，因为我现在已经很多年不上那种软件了啊，可能现在也是这样。就是那个时候，大家聊天交友，更多的就是说，见面吗？有地方吗？嗯，遇就是就是就是想发生那种事儿嘛。但是其实那个时候的我，是比较孤，呃，孤独无助的，就是一个人在这个社会当中，然后又自命不凡，然后我又自己混的啥也不是，所以那个时候更多的是想有人聆听，或者说有人作伴儿，或者说就是，就是找朋友嘛，就是。不是说你要，你要跟我过日子怎么样？就是我更多的是希望，就是说彼此有个指引、交流，我这个就可以了。因为那个时候跟女孩在一起，因为那个时候我其实啊、呃、出来社会的时候打工的时候也会喜欢女孩子，但是那个那些女孩子其实都是奔结婚去的，他们就会考虑说你家里有有没有房啊，然后有没有地呀、啊。你有没有手艺啊？什么时候能结婚？什么时候过彩礼？彩礼多少钱？他们就会想这些东西。所以后来，我就想在这个圈子里找一些朋友去交流。那没有，人就是就是能看看你吗？因为那个时候都去网吧，就是有摄像头，能看看能看看吗？就是那种。所以，我有很长的一段经历，大概有那几年吧。当然不是说每天啊，就是那几年我对同性恋的一个认知，就是大家都是在，就是蛮瘦蛮瘦的，呃，野兽就是那种，呃，就是交配的那种感觉，就是大家其实不交心的。然后那个时候，因为自己也是也不能说自己懵懂了，其实那个时候就是自己也孤独
但是自己真的不喜欢，但是只有这个方式，人家才会跟你交流。所以我也不知不觉的，就是就就成为他们一员了。所以那几年，其实我过得非常不开心。呃，好像是很多人喜欢我，但是其实那都是都是什么人呢？能懂不？就是，而且他们的喜欢也只是会维持个几天，人就不不搭理你了。这这种，所以那段时间其实是人生非常非常昏暗的时候。然后回家呢，又回不了，因为你自己不不想上学的，就是你自己不上学，然后你现在混的啥也不是，你回家。是非常不不好的，当然那个时候也回家过几次，但是受不了那种那种挫败感。后来又回呃出来了，出来以后，直到第二个年头啊，就是我辍学的第三个年头，应该是第三个年头，呃，零八年、零九年的时候，那个时候家里就是说，呃，突然就觉得说我已经。十八岁、十九岁了，那，呃，也不能再混下去了，就决定说让我去上个技校，因为我已经辍学将近三年了。这个时候上技校的话，只有技校能收我，因为那种就是职业技术学院是职职业技术学校，中中中专、中专嘛。然后他们就说你自己去找，你想学什么，家里供你上学，不能让你再这么混下去了。我特别开心，然后我就。找了一个中专的音乐学，音乐中专，出来能做什么音乐老师那种，或者说做那种就是什么，呃，美术，或者说是做那种就是什么服装设计，反正就是偏文艺方面的东西。然后我就拿回家以后，然后家里就不同意。我不同意，然后我就非常诧异，我说不是你们让我去找的吗？他们不同意，他们说你要找的是电焊、挖掘机、塔吊，什么那个就是，就那些东西，就是农村小孩出来就是学的东西，然后美容美发，他们觉得这个是技术嘛，然后他们就逼我学这些东西。后来我一听，我就说我不学，我不学，完全不学。然后他说：“那好，那你不学的话，那你就继续打工吧。”我说：“打工就打工。”我说我：“我我不学。”我说：“我自己要赚钱，然后我自己上音乐学院。”那个时候就跟家里就是置气，也没有说闹掰，但是就是不学，完全不学那些什么。那个时候还有什么数控机床，就这种专业。我一听我没我,我不想，然后我就决定我出去打工。那个时候我觉得家里不理解我，然后我就心里暗暗发誓吧。就是要自己攒钱，要去上上这个音乐学院之类的啊。后来，因为你又重新步入社会了，然后你还得接触这个圈子里的人，直到就是呃零零九年的时候，零九年的时候，零八年的时候不是地震了吗？零九年的时候我就我就跟家里就有点决裂了嘛。有一点点不是完全的决定，我就决定说我换一个城市，然后我就去了成都，我就想着灾后重建工作，我要去尽我自己的一份力量之类的。因为十九岁的时候就是还蛮梦幻的啊，就去了。去了以后，因为你们知道成都是 gay 的天堂嘛，所以在那呃成都一年经历了好多事儿。但总体来讲的话，不是坏事儿，啊，就是也没有说多复杂，但是就是知道了成都的，嗯，发达和就是开放，就是，哎，对同性其实没有那么就觉得，因为因为成都的 gay 比较多，然后年轻人比较多，他们不是说一见面一定要发生什么，就是那个时候就是年轻人大家也在开始尝试交友了，然后。大家很和谐的在交友，就是不一定你要发生什么什么东西，所以都对 gay 圈就是越来越喜欢了，然后就融入进去了，就等于，呃，再后来的话，其实我就开始做，我就因为我做那个就是服务员嘛，后来我就不想做服务员了，我就
逼自己，我说我一定要做个领班啊、主管啊之类的。然后后来我就强迫自己，呃，去面试主管什么的。但是那个时候我真的是，呃，非常的恐惧，呃，不不，呃，就是。就怎么说呢？就是害羞啊、嗯，那个时候是害羞的，就见到生人会害羞，不知道该说什么。所以你做主管、做领班的话，你首先你就是随机应变能力，包括呃巧巧，咱也不不说巧舌如簧了，就是起码你见人你得会说话呀。反正在那个时候就是面试了很多，都过不了。后来就是碰巧有一个。连锁型的餐饮企业，然后他们开始发展自己的这个管理层，然后就看出来我的决心，但是知道我能力不行，但是那个时候好像我的工资一下就涨到了一千七百五，在二零。二零一零年吧，我的工资二零一九啊，二零零九年吧，二零一零年，二零一一年啊，二零一一年，我的工资涨到了一千七百五十，因为是店长助理的呃工资。后来又我我就开始频繁的跳槽，我就去那个种连锁型连锁餐饮企业，然后我就就是频繁跳槽，那个时候就是。从一一年到一三年，我整个人其实就是，就是不服输，然后就各种跳槽，这个干仨月，那个干半年的，反正就是跳到跳跳槽，然后到一五年的时候，我的工资，呃，一四年的时候，我的工资就涨到了五千多，我就开始做店长了，嗯，一直到一五年的时候，我就偶然间。我就做起了直播，做直播，然后我就赚到钱了呀，赚到钱，然后我就想去上学，我就想上学，然后我跟家里说，我说我直播赚了将近两万多，我说你们能不能支持我？然后我想上个大学，因为那个时候，呃，花钱就能上一个民办的一个。大专的一个破学校啊，反正就是具体哪个学校咱也不说了，对这个学校也不太好，反正就花钱就能进。我说我就两万多块钱，然后我希望家里能支持我一下。那个时候是一五年吧，家里听到以后，我本以为就是说，因为我我父亲一直都觉得我不上学，其实他很气愤，很遗憾。当我提出这个要求的时候，呃。我父亲和我我母亲就是直接拒绝了，他们就会觉得说你都二十五岁了，你上什么大学呀？你上了大学，你都二十八岁了，二十九岁了。啊，那个那个瞬间，我真的就觉得我跟父母已经，<笑>就是这么多年的一直一直的不和谐，到一五年的时候，我真的爆发了。哎，真的爆发了！我就觉得，我这么多年，其实我就想完成一个，就是所谓的音乐梦、艺术梦、大学梦。然后我这么多年，我终于好像手里攒点钱了，然后我就让你们出点钱。嗯，对，精神上，我觉得主要是精精神上，就是哪怕我父母说说，哎，家里没这么多钱。但是你上学这个事儿，大家，大家非常开心。那我其实都，我都会觉得说，那大不了我现在有两万多了，那我勤工俭学，或者说我在，我在上学的时候我直播赚钱呗，那我都不会那么难受。但是，呃，我那个时候就是觉得说，零八年、零九年的时候，我想上音乐学院，我觉得。对于一般农村家庭，他其实是承受不住的，或者说他不理解音乐学院，或者说音乐技校它是什么一个规模。但是，一五年，呃，一五年我已经二十五岁了，然后我靠我自己的努力赚攒了钱，然后我想上学都不允许
，甚至会啊否定这个想法。那个时候真的是想跟家里彻底断了联系，但是我还是没有，因为从从从一五年的时候，我的人生就是开始往上走了。啊，一五年的时候就已经往上走了，所以，我不会在自己往上走的时候会，啊，怨恨身边的人，不会，除非就是我一五年，我就往，我依然往下走，或者说我越来越差，因为父母的一个决定，我越来越差，那我可能会，呃，怨恨他们，不会。后后来就是我一直在攒钱，直播，然后到一六年的时候有一个。就是我那个十十几亿的那个老板的朋友，呃，就是，因为喜欢我，所以给我出了钱，让我上了大学，嗯，让我上了音乐学院，然后我用他给我的钱，因为他给我的钱就每个月生活费高达两万呢。他每个月给我的生活费就两万，因为他喜欢我嘛。然后我那段时间就是说说说好听点，你们可以理解为就是被包养，但是那个时候还没被包养，你知道？因为什么呢？因为我们又不是情侣的关系，因为他有男朋友，但是我们确实也发生过一些东西。但是，嗯，后来我知道他有男朋友之后，我们的关系就。就变成朋友了。然后那个时候，他给我的钱，让呃，就是每个月生活费两万嘛，就是在大学里生活费两万，那是多夸张的一个数字啊！啊，那是多夸张的一个数字。虽然说那个时候我也有能力每个月赚两万，但是你知道，一个平一个平白无故的人，然后又不跟跟你不是男朋友关系，然后又不强迫你做什么事情，他就是给你出两万块钱，让你上。完成你的音乐梦想，然后包括那个时候多夸张，就是，呃，我上音乐学院是他帮我联系的人，他一个公司的一个大老总啊，嗯，直接跟我去北京，然后我去，因为我是音乐学院嘛，那我要去音乐的一些面试，因为他是艺术学院的，那他也会有面试，我去面试，他就帮我排队交费。等我面试完了以后，他依然在那个长长的队伍当中。你知道那个长长的队伍当中，其实都是学生家长。他是我的朋友，又不是我的男朋友，然后又是一个公司的十几亿的一个资产的一个老总，帮我去排队。那个时候除了感激，就是真的那个就觉得说，哎呀，虽然说不是我的菜。但是就蛮感动的，而且她那个时候她已经有个十年的男朋友了，所以我也没有办法跟她再往下走。后来我就上音乐学院，然后，但是她其实就会觉得说我会越来越好，然后她会有一点点小情绪。后来我不愿意让她有这个小情绪，我也不愿意让别人威胁我，就是她也不是威胁，她是会情绪绑。呃，情绪绑架，他会突然，比如说我在上课呀，他就会突然说，呃，图图以后越来越好了，怎么样的，然后不需要我了，怎么样？我说你又说这些干嘛？他说没什么呀，就是觉得说你以后肯定不会再联系我了，对吗？然后我说对对对对，然后他说果然是这样，然后他怎么就是他就开始生气了？我说你真他妈有病，就是我俩就每天都都会吵架，你知道吗？就因为这个事儿。哎呀，就我就觉得这个人好像他妈神经病，呵呵就是，对，好，就是每天都在吵架。然后后来我就说，我说你那个，我这人也烈嘛，我说你要不你就别出这个钱，你出这个钱，你天天跟我抱怨这些事儿。我说这个事儿不是我能左右决定的。然后，然后后来他就是跟我置气嘛，他就真的不出了，不出了。但是其实他给我的钱我花不完嘛。但是我又觉得说，未来我要上音乐学院的话，因为你知道音乐学院其实还蛮贵的。后来我就决定我不学了，我说音乐学院我上不起，我把这些钱我
做点什么事儿吧。我说我出张专，我我出点，因为那个时候我已经出歌了。就是我在一六年的时候已经出歌了，我上学的时候已经是一七年了，所以我就说那把这些出过的歌拍个 MV 吧，就就拍着拍着就变成跟我回家了，<笑>就是本来想拍个 MV， 然后就是上上上上什么呃，就是 KTV 的那个音源呢、啊，怎么样，就是让自己越来越好，后来没想到一拍变成了同性恋片儿了，就这么的，然后我又做了。做了跟我回家系列，他，他就从别人的口中知道，就是说我，我做网剧做做的还是蛮，就是虽然说骂声一片，但是他会觉得说还火了，所以他就又把我加回来，然后又道歉之类的，说，啊、呃，你要拍戏的话，你别那么辛苦，我这边再给你拿一些钱，你好好的系统的去拍，没想到你有这方面的才能。他说：“就是咱俩也不要吵了，也不要闹了。然后就是我就是你的哥哥之类的，反正就是家人嘛。他那个时候就是说家人嘛，不是哥哥。后来他又出了钱，我们才拍的《跟我回家》第二季。对，嗯、呃，从那以后我其实跟他的关系其实就就算是比较的亲人嘛，就比较亲人。”那个时候，我记得我被 Q 先生伤到不行，然后我在我在日本无助的时候，是他派他日本的员工照顾我的。嗯，他派他日本的员工去给我送的心脏病的药，然后又嗯、呃、给我找好酒店，然后又给了我一些日本日本的现金，所以他其实对我还蛮好的。然后有有连续三四年的时间，我每次过生日，他都会带我去，去一些乡，就是就是那种，你们可以理解为农，就是那种深山老林里的超贵的民宿。对，深山老林呃，深山老林里的那种高级的民宿，可能一晚上要几千块钱的那种，嗯，几千块钱的那种。呃，再后来，我跟他也没什么联系了，就是因为我到了深圳以后，他的亲戚在深圳，就是他的家人在深圳，嗯、呃，就是他他妈妈家的亲人在深圳啊，你可以这么理解。后来我我要在深圳买房子的时候，我要买就是我现在装修的这个房子的时候。嗯，我就是因为我手里钱没那么多，然后我就想找他借点钱，我就觉得说，呃、嗯，要买一套房子，我就先找他借点钱。我好像借，我也没说借多少，我就说你有多少能借我，我就借多少。因为你们要知道，我买房子那年其实已经疫情了，然后他又，他当时还面临一个事儿，就是。你们记得有一个大主播，一个女的，你们知道叫什么吗？一个就跟李佳琦、李佳琦齐名的一个女的叫什么？你们记得吗？那个也是两三年前的事儿了。啊，跟李佳、李佳琦齐名的薇娅，对，就是她那个时候，就是因为他们公司的产品找薇娅去做直播嘛，但是恰好薇娅那年出了事儿嘛。嗯，就是偷税漏税，好像是啊。然后整个的他们的那个，嗯、呃，就是就投的钱，基本上就是不是说打水漂了吧？但是薇娅的就原本的计划其实就打乱了嘛。所以他他那年其实过得也不是特别好。现在呢，他可能在他们自己公司成立了一个。直播的一个部门所以他们不不就不太担心。但是当年的时候，不就靠李佳琦和薇娅去打这个产品吗？恰好薇娅又出事了，所以那个时候他比较烦。然后我其实我不知道这个事儿，后来我就找他借钱的时候，然后他就他就跟我说，他说，嗯，我能听出来，他其实是不想借。不想借的原因，我觉得主要是也是他，因为他烦，而且就是
，我觉得毕竟也不是小数目，人家也有权利不借嘛。然后，但是他没有明说他不借，他说不要买公寓，因为我现在是公寓嘛。他说你不要买公寓，你要买你就买住宅。然后我说我刚来，我肯定不能买买住宅，因为我没资格嘛，因为外地的。呃，外地的人在深圳买房必须得交五年社保，然后他就没借这个钱。他说：“我可以帮你找找关系，让你在深圳买住宅。”当时我就觉得这是个骗骗人的话，但是呢，毕竟他资产在那儿，我觉得或许有是真的，但他其实只是，呃，只是就是说说这个谎话，然后。把这个事儿拖着，所以他最终也没帮我办这个事儿，然后也没借我钱。从此以后呢，我觉得他就会有一点点，就是觉得这个事儿就答应我没做，然后他就嗯、呃、躲着我吧。到现在来讲的话，基本上不会说话了。哎，怎么讲起我跟他的故事了？是讲我自己的故事，好吧？后来就是，我就来，呃，就是我这个是插曲啊，我继续往下讲啊。就是我当年拍完《跟我回家》以后啊，拍完《跟我回家》以后，然后，嗯、呃，我我就觉得说，其实被骂骂的很难听嘛，啊，被骂的很难听，然后我就。其实一直都不甘心嘛，我就想拍更好一点，然后我们就拍了《跟我回家二》嘛。拍完《跟我回家二》，其实我都已经找到感觉了，但你知道，好死好死不死，就是，哎，我得倒一下车，车不能停这，可能有点挡人家了。马上啊！我再我再换一下。这车啊，这地址，这位置还挺亮。这也行吧。好<咳>。然后呢，就是我都已经找到感觉了，我就觉得说，哎，跟我回家系列我可以拍到死。然后这个时候呢，因为，嗯，因为龚大虎他，嗯，就是决定离开北京了。嗯，决定离开北京了，所以也就是跟我回家系列面临的一个问题就是他夭折了，他拍不了第三部了，所以我还，我记得龚大虎走的那一天晚上，我们很多人聚会，然后去了那个一个 gay 吧，我喝酒我就哭到不行，这，因为我觉得跟我回家就相当于我跟龚大虎的孩子。然后龚大虎现在有更好的发展，我也留不了他，因为他那个时候是谈恋爱了，呵呵就是也一直也那个时候不方便对外说，但是现在其实那个时候他就谈恋爱了，我不能说因为我们的事业，然后阻止别人谈恋爱去，你们懂不？就是，就是就我阻拦不了，你要说他。他有更好的事业上的发展，那我可以说我我给给他点钱，就是我们一起去拍，然后给他片酬，我都或者说我保证他未来有怎样的一个待遇，我觉得这个我都可以去承诺。但是，他谈恋爱了，我怎么阻拦呢？所以说那个时候就是，呃，就
就刚起来的希望就就破灭了，然后他又他就去上海了嘛。嗯，去上海以后，其实<笑>我也一直就是想拍，但是拍了《跟我回家三》以后，呃，另外一个演员出了问题。我不能说是什么问题，因为好多的一些事儿不能跟大家说。就跟我回家三的时候，你们记不记得？就是跟我回家三，其实拍了一半儿，其实有好多的剧都没拍。后来是因为另外一个演员出了问题，也没拍下去，没拍下去。然后其实我就很沮丧的，但是人还是得努力的，就是说开展其他的事情嘛。嗯。好好在就是说，天无绝人之路吧。那个时候我通过《跟我回家三》累积了一些，就《跟我回家》这几部累积了一些人气，然后就会有人看我直播。再加上那个时候我一直都没，呃，我我谈了一个恋爱，然后以他的名字做了一个服装品牌，然后我就在直播上我就卖这个衣服。结果他知道，就是那个。嗯、呃，结果就是有一个粉丝，就买了将近两千块钱的衣服，嗯、呃，因为我的衣服大概是一百多块钱一件他买了两千多，也就是他买了七八件而且人家就是为了支持你，但是他那个时候好像还不知道我是拍，拍跟我回家的，反正就是因为直播，他可能觉得我是他的菜吧。反正就买了两千多块钱的衣服，然后我又很感激他嘛，然后我就把那个包装包的特别好，他就看我在那包装，然后他可能就觉得说，啊、呃，就是百里屠夫还蛮，蛮用力的在，在做生意之类的，然后后来就是他就私信我，他说，呃、我听他们说你是拍网剧的。我说对，然后后来我就告诉他什么什么网剧，然后他就去看，看完了以后他说，呃，因为那个时候我已经，因为那个时候我其实就卖卖衣服，其实就是为了新的网剧想去拍一部新的网剧嘛，所以那个时候就是他就知道我其实有新计划去拍嘛，然后他就说那你们拍个剧得多少钱？我说大概低成本的话就是三十万。然后高一点的话，就是多少万那都止不上，止不住了。他说，因为他看过那个《义乌赞客》，他说我看过《义乌赞客》，如果说你们做到《义乌赞客》那个标准的话，呃，需要多少钱？因为我正好跟《义乌赞客》的那个剧组是有认识的嘛，然后跟何小斗也是有认识的嘛，所以我就大概知道他们的制作成本是很高的。我说。他们一集就要十万块钱，好像一集就要十万块钱，好像是吧，啊，然后后来，他说那个啊，怎么怎么地，就就就意思想支持我，后来我，我们最终就，就，大概是需要七十万预算，想做一个收音比较好的一个东西，嗯，就这样，然后他就决定投资我。呃，五十万不是投资，是赞助。赞助的意思就是不要求任何回报，他就是想让我去拍。然后，其实你要说赞助这种事情，我经历过吗？我经历过。啊，你看那个十三亿的一个老总不也赞助过我一些东西吗？我觉得这个我，因为我经历过，我大概懂。然后。那他肯定是因为喜欢我嘛，然后他就跟我发出一个邀请，他说：“嗯，他说我不要求签任何合同，然后不要求你做任何事情，我只想见你一见你一面。”他说：“我想见你一面。”我说：“我就跟他说的很明白，我说你不要想通过投资我，然后你就想跟我怎么怎么着。”我说，我说我我没那么便宜，就大概的意思啊，我就大概的意思。然后他说：“你放心，我不会强迫你做任何事情。”后来我还是考虑了两天，他就给我，因为他正好要去大连，他。
他去大连，然后去去去去去办点事儿，然后他说你能不能来大连找我？然后我说行啊，我就说那我去找你，因为你毕竟需要这笔钱，你想发展嘛，对吧？你需要这笔钱，我就去了。但是我留了个心眼儿，我就就是跟他的所有的聊天东西我都呃截图了之类的，然后呃，因为他早就到大连了，嗯。我就怕我俩发生什么东西，或者说我怕我被骗之类的，所以我就买了当天晚上的机，就是，呃，就是那天晚上的一个机票，就等于说，嗯，我去见他，然后我买了一个十十二点一点钟到的那个大连的一个飞机票，然后呢，我紧接着我又买了九。呃，就是第二天六点多、七点多的一个飞机票。你们知道我为什么这么做吗？<笑>你们知道为什么这么做吗<咳>？你们知道为什么这么做吗？<咳>就是很怕发生什么东西，所以当时就是，就是。我跟你去谈事儿啊，好谈事儿。我到了下了飞机以后，然后我就去了，直奔酒店去，直奔酒店。然后在这之前，他还说：“他说那个，那你今天晚上住哪儿啊？”我说：“咱们先谈事儿。”我没说住哪儿，我说先谈事儿。他说：“你不用害怕，实在不行在房间里给你加一张床也行，因为他他住的是套间。”他说：“加一张床都行。”我说：“那个先不用。”我说，我就我就我就跟他见面了。见面以后，说实在的，就这个这个人，他其实长得不丑，然后呢，也面相也是个好面相，嗯、呃，就是挺顺眼的一个人。这之前我都不知道他长什么样，反正就觉得这个人还行。但是呢，就是<咳>不是我喜欢的小可爱嘛，嗯。然后我见到了以后。我们就去房间，然后坐在那个，因为它是个套房，我们就坐在那个就是客厅的那个沙发上。嗯，我就了解他的钱是怎么来的，但我觉得他的钱可能<笑>就是挺吓人的。我听我我听他说，就是觉得说这钱来的蹊跷，然后他就聊，就是跟我聊我小的时候的事情。后来，嗯。就聊着聊着，然后他问了我一个问题，他说：“呃，我这五十万给你赞助的话，你得说一个理由，我为什么要给你赞助。”他突然给我说，拽了一下，这么的，就是他突然就是聊着聊的差不多了，然后他突然说一句话，他说：“我有五十万，我为什么要赞助你？你要给我一个理由，让我去赞助你。”我一想，这他妈不就是？<笑>知道吗？就是，这我要回答不好，我就，你知道吧？这个问题很难回答，然后我就不知道该怎么回答。后来我就直接我就特别拽的说：“我说，呃，我说你之所以赞助我，肯定有你自己的原因。”他说：“那我为什么要赞助你呢？”我说。因为你想赞助我，你想赞助我是因为我这个人很好，我这个人无论说是，呃哪方面都不错。以你的眼光，你觉得我这个人好，你才会赞助我。如果你觉得我不好的话，你不会让我来。我就这么跟他说的。他听了以后，他说：“哦，感觉你很自信。”我说那不然呢？我说那你让我来是来耍我吗？<笑>就因为这句话，我俩就是就是有点争吵起来了。啊，我就是我我俩就因为这句话有点争吵起来。他的意思就是说你能不能低调一点？我说我不不不应该是这样吗？你让我来之前你应该想清楚了。那你为什么让我来呢？如果说你。你你否认了我的观点，其实就是你就是想耍我嘛
，对吧？我为什么要回答他实际性的问题？我就见招拆招嘛。后来就吵吵吵吵吵，我说我就直接我就放出狠话，我就在房间里跟他吵啊，我就说我说你可以不投资，我说首先不是我求你投资，第二点是你让我来，第三点我可以走。我说你不要觉得你投资了，然后你就可以就是高高在上，然后想想怎么样的，让我给说的呀。然后他就，我俩就有点吵架嘛。后来马上吵掰的时候，他可能就是，嗯，意识到我说的可能是对的，他可能反应过来了，他说，啊、嗯。然后他又开始聊，就他直接就转到我小的时候的一些事儿了，然后又聊聊聊，你知道从一点聊到凌晨的五点半吧，我说实在我已经我已经腰都已经直不起来了，因为你一直在沙发上坐着，然后跟他聊天儿，你而且你困你也不能睡觉，你要睡觉的话，那他万一要说。啊，你别别在沙发上睡了，到床上睡。就当时就是就是会恐惧嘛，因为你也不知道对方是什么人，第一次见面。后来就聊到凌晨五点半，我就实在坚持不住了，我就说：“哎呀，其实是七，其实是八点多的飞机。”我说：“哎呀，我我买了一个机票。”我说：“我说我今天为了防止发生一些事情，我买的。”早班的飞机，七点多的飞机。我说，因为你是未知的。我说我现在要走了，我要赶飞机了。我说无论你投不投，嗯，我都挺感谢你，嗯。我说我走了，就这样，我就紧接着我就飞了。飞了以后回去以后，然后他第二天才联系我，第一天他都没联系我。我就觉得这个，这个投资可能就是失去了，嗯，失去了。然后就第二天他才联系我，他说：“那我什么时候给你转钱合适？先转多少？”就这样，我拿到了五十万的投资。然后紧接着我就开始筹备芝麻，五十万的芝麻，出就是。就是这么来的，嗯，五十万的芝麻<咳>。后来，我们的关系，因为他的投资可能变得会，啊、呃，没有那么剑拔弩张了。因为我跟他说过，其实芝麻想想做一些衣服，所以他又认他在那个江苏那边又有一些呃。衣服的厂商的朋友，所以我们约到江苏见面，然后他带我去厂商，就跟他们去去谈合，就是谈那个业务嘛。我们就找了几家，然后这个过程当中，我们其实又住酒店了。又住酒店的时候，两张床，两张床特有意思，因为那个时候我们的关系更多像朋友嘛。就是第二次见面，但是因为人家出了五十万啊，就是你们的关，你就知道他其实是对你好的人，所以你就没有那么刚开始的那么抵触、防备。然后相反的，你看到的是这个人其实他还蛮踏实、靠谱、呃有趣。然后他也见识到了我的这个一个小，就是。他见证了我的，就是跟别人谈业务啊，就是那种所谓的能力。后来我们在酒店里，然后我记得欢朋酒店不住的那么好的欢朋酒店俩俩床，然后我因为我走走了很多场场嘛，然后我就在那块就是腿就特别痛，我就在那个沙发上栽歪着，然后他就在那儿。跟我聊天然后我们就呃不知道怎么就聊起来，就是说为什么要投资这个事情。他大概说的就是说，因为他一直也没怎么接触过圈子里的事情，他想为这个圈子里呃奉献一个力量。再有呢，他想跟这个圈子有一些关系。
，最后一点呢，他说啊，他也是想谈个恋爱。他说到最后一点的时候，我整个人就慌了。他说，他是这么说，他我给大家表演一下，他大概是这么说。他说，首先呢，我投投资这部剧呢，呃，赞助这部剧，肯定是那个，因为我之前我没经历过，就没跟接。没跟圈子里接触太多，然后想为圈子里奉献一个力量。第二点呢，就是想着说跟这个圈子有一些关联，因为大家在看那个芝麻的时候，可能就会想起他。第三点，我也是想谈个恋爱。然后这个时候我就在沙发上，我就我就心砰砰砰砰砰砰，我就开始跳。然后你知道我我有多损吗？我说啊，你想谈恋爱，那你喜欢什么样的？我给你介绍，只要我认识的，我能给你介绍，我都给你介绍。<笑>我多损呐、啊！我就把这个话直接就压过去了，你知道吗？他可能想表白，你知道吗？然后我就。我就赶紧，我就压过去了，把这个事儿就直接就压过去了。我很怕他再往下说。他说：“啊，其实我喜欢你才就投资的。”我就很怕呀，当时就很怕。后来可能也是真的，我多想了或者怎么着，反正人家对<咳>特别紧张。然后他因为这个事儿，可能就是我们的关系就更像朋友了。当时你是单身。是单身，嗯，拍芝麻的时候是单身，是的。<咳>然后后来我们在拍芝麻的时候，他还来过现场<咳>，他特别喜欢我家的猫。后来他来现场看过以后，然后后来不知道怎么的，我们也就因为忙啊，<咳>再加上芝麻的成功，可能也。很，就是没有太多的时间去寒暄嘛，对，然后就逐渐的就没有联系了，嗯，就逐渐没有联系了。包括我还去他的，呃，他生活的地方还是哪个地方，反正就吃过他们那个小吃之类的，反正后来就是没联系了。直到后来，我在抖音上看到了一个特别。特别适合演戏的一个人，然后我就跟他发出邀请，我要邀请他拍《芝麻二》，结果后来我就看在，在那个人的直播间看到了，啊、呃，看到了就是五十万的那个大哥，他跟这个人恰好在谈恋爱，嗯、呃，就是这样的一个故事，就是，呃、我。我觉得其实我也改变他的人生，就是他，因为我他也可能开始在圈子里谈恋爱了，啊、嗯，对<咳>，对，芝麻给你赚到钱了吗<咳>？我从来不觉得拍剧能赚到钱。我从来不觉得芝麻拍剧啊什么的能让我赚到钱，因为拍这些东西其实是不赚钱的。嗯，因为我们就是有人投资，让我们就拍啊，怎么可能赚钱？但是你要说有没有收入？有啊，芝麻给你带来的曝光，然后人气，嗯，就是它也是一种钱，你没有办法去衡量这个金额。对吧？你像我，我会觉得我在深圳开酒吧，那个是就是，就这个契机，其实，嗯，就就是你们就仔细想想，我没做过酒吧老板，然后我也没开过酒吧，我甚至是第一次创业，那我的酒吧怎么会在深圳能存活三年呢？在深圳这座城市能存活三年，那他肯定是，<笑>我觉得是因为有一部分我。我的一些知名度也好，然后剧的粉丝，呃，包括一些，哎呀，我觉得这个其实是跟芝麻有关系的。
えば、うん、现在不重复，现在开第二家店了，嗯，就是嗯，我们不能去以一个数字去呃定义它赚不赚钱，我还是那句话，<咳>对啊。对吧？有的人说创业是为了赚钱，但是其实真正在创业的人很少有人是因为赚钱才去做生意的。这些东西你们可能不懂啊，嗯，就这些东西你们可能永远不懂，因为你们不是做生意的人。龙二不是也在开酒吧？我不知道啊，他在哪儿开的呀？<咳>不知道他在开什么。嗯，包括其实，嗯，我没有讲的是，嗯，就是我们可以继续往下讲嘛，可以继续往下讲，就是，然后我我在芝麻一结束了以后，我不能说，嗯，就是反响特别热烈，但是起码我觉得。我去任何一家酒吧去演出的话，嗯、呃，应该会爆满的，嗯、呃，应该会爆满的。所以就是，啊、呃，芝麻其实给我们带来很多的，对，很很多东西。然后后来我不就是做了自己的酒吧吗？因为我我来这边演出，来深圳演出，然后后来我就把这边的酒吧就给盘下来了，因为当时手里也是。有一些钱，盘下来以后呢，其实我就开始做酒吧了嘛。做酒吧，然后我又拍了第二部，但第二部其实就没有第一部好。但是因为，嗯，第二部其实也会在大家视野里边，所以我们的生意其实还算可以。然后直到咳咳我来深圳的。第一呃，第一年的年尾的时候，我就，呃，就是卖房子了嘛，开始卖房子，贷款卖房子，然后，这个过程当中，我又认识了一个投资人，对，又认识了一个投资人，他是，也是通过芝麻认识我们的，然后，直接，给我转了三万块钱，说，那你就拍戏就好了。啊，我我是怎么样怎么样的一个粉丝，希望你继续做下去。后来甚至投资了，也不是投资，反正就是后来我们也是朋友的关系，就是做了很帮帮我做很多事情，包括现在我的那个合同啊，比如说我我有什么什么合同，他都是帮我看的。然后包括这一次投资了新剧一百万，咳咳新新剧他投资了一百万，嗯。你看，我现在在深圳，我是一套公寓，然后在呃惠州也买了一套房子给父母住，然后我现在因为买了两辆车，我现在买了两辆车，嗯、呃，都是贷款，然后现在呃，因为今年今年五月份，然后我爸爸过世了，所以就是。我，我就决定说，把这些就是一些身份上的一个一个角色，生活中的角色，就变得更男人一些，就是不想去做太多的网红经济的东西了，更多的还是想着说，我要去保护家庭，然后呃，保护爸妈，然后去做好一个老板，所以我。减少了直播，减少了一些就是拍摄的一些东西，包括他给我投资了一百万，然后我也跟他商量，我说我可能只能拿出一小部分去做剧，剩下我来开第二家分店。对，就是开第二家分店，嗯，可能十月份就会开业嘛，第二家分店，嗯。对，酒吧的分店，<笑>珍惜土豪啊！我我觉得我的粉丝都不是，就是投赞助我的都不是土豪啊！我觉得在我
，就是就我能吸引到的绝对不是土豪，因为土豪，土豪不会喜欢我这种人。嗯，土豪喜欢的是什么样的人？就是身材好的、长相好的，然后好勾搭的。我这种人。我这种人长得一般，身材一般，性格又很差，嗯，唯独就是可能喜欢我、投资我的人，更多的是看到了我身上的一个劲儿吧。嗯，对，就是我，其实我脾气非常差的。你要说那种土豪，他们不可能有这个毅力去，呃，不可能会有这个毅力去讨好我。你们能懂不？就是，你看就。这么长时间，你们也没听说过我为了钱跟陈先生在一起，因为就不会做这种事儿。嗯，就我就喜欢我，你看，你看这么多人，其实为什么他们会愿意去呃赞助我一些东西？举一个最简单的例子，你看十三亿的那个大哥，他没有给我钱让我去旅游。没有钱让我去买房买车，他给我钱让我干嘛？他让我去上学。为什么他会给我钱让我上学？这个其实细节你们不知道。就是当时，因为我有音乐作品嘛，我当时是《救赎》那首歌和《小错》那首歌在，就是正在发行的时候，然后正正好发布的时候啊，不是发行，发布，然后他就知道。因为他恰好也喜欢会唱歌的人，然后他听了作品觉得不错，然后他就想买买歌，然后他又想让我上星光大道，因为他们这个呃就是好声音什么的，他们会有一些资源，就想投资包装我。后来我的个性非常差，他们想控制我又控制不了，所以、呃、所以就是。那个时候我就没同意去什么好声音呐、啊，什么星光大道，我也觉得那些东西也是，我说实在，我的我的眼界可能就会觉得那个那个东西其实就是一阶段性的一个曝光度，所以我不喜欢，我我就跟他说我拒绝，因为上那种节目都需要花钱的嘛。我说你有这个钱，你还不如说呃做其他的事情。我说我也不需要这个钱。他说：“那你有什么梦想吗？”我说：“我想上大学，因为我那年我是十是一六年的时候嘛，我二十六岁，我二十五岁的时候我想上大学，我不是没上成吗？二十六岁的时候我说我想上大学。他说：“你想上什么大学？”我说：“随便一个什么大学。”我说：“我就想完成我自己没上过全日制的大学的那种遗憾。”我说一般的学校我进不去，因为我只有初中学历，所以我就只能说，哎，我我我我想去完成这个经历，我花多花点钱去。他知道以后，他就觉得可以啊，因为他正好认识一些商会的一些人，然后商会里正好会有一方面的人脉，可以让我去上这个大学。后来他就帮我去。铺这条路的时候，他突然问我一句话，他说：“你不是喜欢音乐吗？”我说：“对呀、啊。”他说：“那你为什么不上音乐学院？”我说：“音乐学院我没那么多钱。”我说：“一般人家谁能承受得起呀、啊？”因为在我，在我们就是再不懂这个东西的人都知道，音乐学院它其实是一般人上不起，所以我就没有放放这个心思在这边。我其实就是想上一个。呃，一年一两万块钱的那种学校，然后上个三四年，在大学里谈个恋爱，我其实就这个梦想，我想体验。我其实那个学历都不重要，我就觉得我二十六岁，我没上过大学，我就觉得人生这边是空白的。后来他就说：“那你干脆就上音乐学院，我帮你找，费用我出。”就这样，我才上的音乐学院咳咳。音乐学院其实没有大家想象的那么贵。我们那个音乐学院，北京现代音乐学院，学费一年两万，将近三万，然后生活费那你自己省就可以了，啊，所以我觉得他之所以去投资我，然后去让我上上学，源于是首先我得有作品
我有一定的作品，然后我又没有拿这个钱去挥霍。他又知道我是想上学，上学不是好事吗？对吧？上学不是好事吗？所以他就，他就非常支持啊，对吧？然后。第二个投资我的那个五十万的芝麻，那他也是我确确实实在拍剧啊。我先有的跟我回家这些作品，然后我又把这个呃芝麻拍的算是比较尽力的再拍完，然后再起码在咱们就是周边也会引起一些反响。我确实是是在做实事儿的，然后包括这个这个朋友，就是投资一百万这个朋友，他也是看过我所有的作品，然后他也知道我的为人，包括你看我我拿着一百万我不去做这个剧了，他也不说什么，因为他知道我在拼事业，所以就是嗯，我觉得我不惜土豪，土豪他。他没有时间去在乎你的梦想是什么，呃，不想让你变得什么好与不好，什么怎么样。但是我吸引的那些人都是什么？因为你知道，他他们有一个共同的一句话，他们跟我说说，读的我在你身上看到了曾经的我，就是这三个，就是也不是说这三个人是，呃。几乎所有帮助我的人都跟我说过这句话。他说：“哎呀，我在你身上看到了年轻的我，看到了一个就是比较呃努力的一个我。”对，所以就是这样。就是我觉得我之所以有这么多人帮，是因为我这个人还算是蛮努力的吧。嗯，我觉得是蛮努力的。嗯，这么多年没荒废时间。没有做一些特别恶心的事儿，啊，对吧？你们听过吗？什么时候听到我做恶心的事儿了？永远是在拼呢、啊，我永远是在拼。你看，虽然说我现在不拍剧了，但是我依然在奋斗，在我的生意上啊，对吧？对，就永远。我没享受过，嗯，我几乎没享受过。比如说，就是我，你们会看到一些所谓的就是网红啊，嗯，他们就是有金主包养以后，他们可能会就是不直播了，或者说他们就是突然去哪个城市旅游了。哪个国家定居了？嗯、呃，怎么样？我没有，嗯，我没有，就是没有。你让我休息三天，我已经很烦了。就是你，你让我出去玩玩个三天，我其实就已经很烦了。我觉得好多，就我觉得我自己还不配，我自己不配啊，对吧？<咳>就我三天，哎，我觉得太奢侈了，嗯，对，卷要卷的赢，就就是这样啊。那你，我现在贷款一个月，综合的一些，就是我每个月固定花销就是在五六万的啊。我每个月的所有的贷款加起来都有三万、三四万，嗯，所有的贷款加起来就是三四万，嗯，所以就是没有机会去怎么样，没没有，没有、啊、谈谈出柜，出柜其实就跟你们看电视剧的是一样的，就是我就是那个，呃，我。我就是那个，就是那个，那个角色叫啥来着？穿点那个角色叫啥来着？高志鹏，我就是高志鹏啊
，就是我在剧里，就是我我的剧里那个角色就是高志鹏，然后因为我我当时就是谈了一个恋爱，然后。他帮我买了个手机，然后我就把旧手机拿回家，然后我就没删除，然后里边会有一些，呃，聊天记录，然后让我姐姐看到了，我姐姐就然后就，就问我，然后我就承认了，承认了以后，因为我父母其实，我父母跟剧里的父母其实不太一样，就是我父母其实不太懂，而且，嗯，就是他们平时生活也比较忙累，所以他们也没有时间管我。那一年二十四岁，我出柜，然后二十六岁的时候，他们才真正去，我父母才真正的问我这个事情。因为二十五岁的时候，我开始做直播了嘛，做直播我就有收入了嘛，有收入，因为我我那个时候就已经开始不撒谎了，也不是说完全不撒谎，就是就是生活当中不不想撒谎的一个状态，所以。<咳>我小的时候，就是我十十几岁的时候有同性恋喜欢我，我也会跟家里说嘛。二十五岁赚钱了以后，我也会跟家里说，我说都是一些同性恋呃，就是给我刷的礼物。然后二十六岁的时候，我甚至告诉他们，我说我说那个、呃、有一个十三亿的大哥想让我去那个咳咳好声音上上电视。我甚至问过他们，我说：“你们希望我去好声音还是星光大道？”因为在他们眼里，星光大道要比好声音要好啊。因为老老一辈的人，他们喜欢看中央三呐、啊。所以我的事情从十呃，就是一五年之后，就是我所有的事情家里都知道。一六年的时候，我回了一趟老家，因为我那个时候都很久没回，一七年好像是。我忘了是一几年，反正就回了一趟老家，然后就因为疫疫情就一直没回去。回了一趟老家以后，然后他们看我闷闷不乐，因为我觉得跟他们没有太多的话话题嘛。然后他们又聊婚姻什么的。然后有一天晚上，就是我赶飞机，我是大年初三我就走了，因为我在家待不住。然后我那个时候还养了 monkey， 所以我就。着急回北京，后来他们晚上送我，因为晚上飞机便宜嘛，送我，然后在路上，我我姐就突然说这句话，她说：“呃，就是你现在那个过的，就是大概的意思，就是说你不用因为他们说什么，然后你就觉得自己不开心。”相反的，我我们都很羡慕你。就我姐说这句话，我姐的意思大概就是意思，说我们很羡慕你能过你自己想要的生活，不用在意他们说什么，只要你觉得你自己开心就行。人怎么过都是要活着，你还不如开心的活着。然后好像我妈好像就说了，说了一下，就是我妈大概的意思就是说。<咳>啊，亲戚都问你是怎么回事儿？为什么？亲就是周边的亲戚都问你怎么回事不结婚，还有介绍，因为我在我亲戚那个圈子里，就是他们就觉得我长得还不错，然后就给我介绍女孩嘛。然后我妈妈就知道我怎么回事然后我妈就说说他们给你介绍女孩我都帮你拒绝了啊，你不用。你不用想这些，啊、嗯，就大概是这样，啊、嗯，大概是这样，对，反正就是从那以后，然后我就知道家里其实，啊、呃，不光是接受了这个事情，甚至就是还会安慰我，怕我多想，就是先就包括昨天，我姐也在说，因为我父亲走了以后，因为我父亲是五月份离开的嘛。然后我跟我姐就算是，呃，我妈和我姐，我觉得就就觉得说，我是家里的顶梁柱。然后他们昨天来了我住的地方，他们还在说，他们说，哎呀，希望你过得开心，因为他们知道小大夫嘛，他们知道那个小大夫的存在。他说，啊，你跟他好好在一起，怎么开心怎么来，就这么说。他们心里也是非常认可小大夫的，包括我妈妈去。
，就是我爸爸走了以后，然后给我妈体检，我们都是小大夫全程陪着。然后我妈还说，说，嗯，那意思就是说小大夫是我，就是，就是是我这几个男朋友里边长得比较好看的。<笑>我妈会觉得小大夫好看。<笑>我妈会觉得小办法好看。呃，会考虑小孩吗？呃，我觉得三十五岁以后再考虑吧。嗯，三十五岁以后再考虑，因为我现在不能考虑啊。我三十三岁，而且我事业现在属于发展。那我至少得三十五岁，我觉得我两年我我能发展的很好，我其实我觉得都不见得，我就再等一等吧，自己的事事业能再好一点。但是其实我最近是有有想养孩子的一个呃意愿，因为为什么呢？因为现在你们要知道，现在国家也在就是已经允许就是呃不结婚要小孩这种事情了。意味着我们不用去再去通过一些途径，一些违法的途径，那个也就是就就那个途径啊，带什么途径去去做这个事情了。所以，呃，我其实有想过，再一个，我爸爸过世以后，我就觉得说，呃，身边的人都会走，嗯，就是身边的人都会走，包括 monkey， 我养的狗也会离开，就是。还是要有有事情去做嘛。你事业归事业，但是我觉得，人还是要有释放的精力。嗯，我们就不用考虑说，嗯，说什么让孩子出生可能会害了他。我们尽量就是把孩子就是前期的路给他铺好吧。嗯，对。现在有啥途径？现在，现在就是不用结婚啊，现在就不用结婚、啊。啊，不用结婚那么随便，这个还用我说太太明显了啊。啊，不要做那种就是违反道德的事儿，但是你情我愿的事儿，我觉得可以做啊。对<咳>，这个干嘛要说的那么明白？你蠢呐、啊！你听，你这个都听不懂，嗯。周明磊的原型是龙二吗？周明磊的原型是龙二吗？哎，你要这么说还真有点儿，因为你们知道，其实就是在车上拍那场戏，就是我哭着质问龙二那场戏，你知道，那个是我跟龙二认识开拍的第一场戏，就我跟龙二其实都不熟，但是我们紧接着第一天第一场戏就是这场戏。然后我要演一个就是就是特别特别难过的一个人。然后我其实很怕龙二接不住，因为我可能拍过戏，我有这个经验，我可以调动这个情绪。但是你知道龙二跟我拍这场戏的时候，我觉得他他能接得住。然后私底下我就问他，他说：“你知道吗？其实我拍这场戏的时候，我都都快哭了。”我说为什么？他说因为，我曾经是你那个角色，啊，他说曾经我是你那个角色，所以他能接得住，然后包括他眼睛里会让我看到东西，啊，但是相反的是我没有这样的经历耶，就是这，对，我不会质问别人。对我要是我要是这经历这种事儿，我不会质问别人，我我我直接就是把他拉黑，然后<笑>就完事儿了。然后别人要纠缠我的话，我就把话说清楚。啊、呃，就是，其实这就是这跟周明磊其实跟我的性格完全不一样。我觉得你们要这么说的话，他确实挺像龙二的。周明磊这个角色挺像龙二的。嗯，是的，嗯，要这么说还真有点像。
然后现嗯，讲到哪儿了？讲到现在，我就开第二家分店了嘛。第二家分店，然后现在要开要呃第一家分店，也就是第二家店。然后其实，我觉得我未来的，嗯，我觉得我未来的一个方向肯定是，我我其实挺打算我把这个酒吧开成连锁，嗯，就是我希望我能把酒吧开成连锁，呃，可能今年年底我想着就是说给自己一个要求，就是说今年年底再开一家，嗯、呃，这、就是期待嘛。然后，嗯，对，我就还是希望事业能成功吧。对，对，期期待吧，因为，呃，我我真的就觉得不做自媒体，不做网络，其实是会让我。很踏实，嗯、呃，很踏实，因为其实你要你要做网剧的话，其实你就会在意别人喜不喜欢你啊，这部剧大家喜不喜欢啊？没有，我觉得做生意其实就是就是你动脑就好了，嗯、呃，啊，拍剧真的是什么什么鬼人都能见到。你们其实你们不知道的一点，其实我说的这个鬼人，其实不是说观众啊。不是说网友，我觉得网友真的还好。我觉得网友还好，就是有一些黑粉啊，或者说他心理不健康的，你把他拉黑，或者说，呃，时间长了他也没时间就是搭理你。我觉得这些人都还好，但你知道，就是拍戏的过程当中，你可能会遇到一些合作过的人背后捅你刀子呀，或者说合作的人弄了一些见不得台面的事儿啊。哎呀，就是或者说他，反正就是，就我觉得接触这些人挺挺消耗我的，啊，挺消耗我的。我就觉得，起码我现在的生活状态是我想选择什么样的人，我大概能掌控。但是你知道拍戏这种事情，很多人是你拍着拍着才知道他什么样的人。嗯，我的眼睛在你家啊，我都记得。<咳>就好多人都不想让，我不想接触。嗯，看着头晕是吗？嗯，呃，还有计划拍吗？呃，有。今年不是，如果说那个就是开店能剩点钱，还是会把它。拍一个小东西出来，嗯，因为新店也需要热度嘛，新店也需要热度，所以我还会拿出几十万去拍剧吧，嗯，但是可能没有之前投入那么多了，之前投入是一百万吧，呃，一百万去做，跟几十万去做不一样的，嗯，还会请罗二过来吗？不会，我觉得应该不会，因为我。你们要知道，就是其实谈恋爱没有重来一次。为什么？你们知道为什么没有？就是谈恋爱基本基本上不会重来一次。你们知道为什么吗？因为你们已经看到了不适合的一部分，所以你再去，嗯，再去看待这种关系的时候，你首先你会考虑不不不适合的那一部分。我跟龙二演戏，我觉得算是和谐的，但是我看到了，呃，一些现在就有的问题，所以我解决不了的问题，我不会再去面对他。我相反，我会去找一个新的演员，然后我去跟他去共同创作一些新的东西出来。啊，不太会跟过去的人和事儿。呃，纠结太多，嗯，对，说这些你们也不懂，哎，就是很多东西我跟你们说太多，你们不懂，啊，就是
有人就觉得说啊，你跟他挺配的呀，为什么不找他拍？不是那么回事儿，不是那么回事儿，就是很多东西，不是说你们看着好，它就是好，这个细节里的东西你们不知道，嗯，你们不知道怎么回事儿，也没办法说。就是，你们要相信一点，就是，嗯、呃，总会有人喜欢你，你也总会找到你喜欢的人，不要说的那么绝对，啊，就是什么没他我不看了，啊，我再也，我觉得你们再也不会拍的那么好了，啊，你再也找不到这么合适的搭档了，我其实我拍过两三部戏，我都。都会听到这样的声音，但是新出来一部戏，大家还是会去喜欢。嗯，理解我的想法是不是？就比如说，你跟你的男朋友分开了，你跟你的男朋友分开了，然后其实只有你自己知道，就是说你们之间的问题是什么。但在外人看来，就说：“哎，你俩那么般配，要不复合吧？”怎么可能？怎么可能？那个不是说，你觉得我俩般配，我俩就得复合，还是就是，还是就是当事人他的感觉啊。我觉得小薇演的也不错，那你出钱你给他拍一部就好了。那个彩虹海鸥，你可以出二十万给小小小薇，然后你给他拍一部，嗯，你拍个小薇传。啊、嗯，然后你再把那个黄品源的那个那个小薇的那个歌买下来，给他当那个 BGM 主题曲，嗯，他应该不止吧？什什么不止、啊？什么不止、啊？拍戏那么贵，很贵啊，都是我们算是小成本的，我们还我们最少的一部还花了三十万。二十万请不到的意思，你给他两万块钱，他都能能去你的城市，你信不信？你二十万都能买我命了，花在吃住上吗？嗯，什么花在吃住上吗？花在吃什么意思？拍拍，没没看懂你说什么？拍拍，拍拍戏花在吃，没懂啊，没懂，没懂啊，没懂啊，怎么这么费钱？<笑>怎么这么费钱？我给大家讲解一下，就是拍戏具体花在哪儿。拍戏其实作为我们同性恋来讲，拍剧的话，其实基本上不花钱，啊，同性恋基本上就是没有片酬这么一说，呃，龙二啊，谁啊，就是我所有的剧里的演员，我没给过片酬，啊，我没给过片酬，就是我所有的演员我没给过片酬，任何人，我都没给过，所以，就是片酬贵这个说法没有，因为其实，你们要。你们要明白一点，同性恋如果说不是有同性恋的导演给他机会拍，他没有人找他拍，他又不是专业的，他的形象又不被大众去接受，谁会找一个同性恋去拍呢？对不对？这个你们能懂不？为什么不给他们片酬？因为很多人都知道，其实呃，有人找我拍戏，你怎么舔着脸要是有人找你拍戏吗？对吧？没有人找我要我片酬啊，我也不会给。你要跟我，你要跟我说片酬的话，啊，也呃，就是我经常会在评论区里看到一些评论，就是说，哎，百里那个，我来演你的戏，我不要片酬，好敢说，好敢说呀！我不要你片酬，我从来不给，对吧？你谁呀、啊？我要给你片酬啊，对吧？嗯。然后那个就是，费用其实主要来源于摄制团队，摄制团队你们懂吗？摄制团队其实，嗯，举一个最简单的例子
你需要导演，嗯，你需要一个导演，导演通常是我自己，需要现场的摄影师，需要两个，摄影师一天的费用大概是在两千块钱左右，两个就是四千。啊，当然也有一些就是不太好，呃，质量不太好的，可能一千块钱一天，但是通常都是一个好一个不好，大概，呃，摄影师的费用大概是在三千到四千左右，啊，然后呢需要现场收音师，大概需要一两个人，大概也是在八百块钱左右，啊，需要化妆师，化妆师大概是在五百块钱一天左右，还需要一个呃服装师。服装师也大概就是在两三百，通常这个化妆师和服装师，我们不要求特别专业，啊，大概就是跑剧组的那种，就很便宜，大概能能能画就行，嗯，然后呢，我们还需要打光师，就现场它得有灯光，灯光呢其实是非常考究的，打光师大概需要两三个人，啊，大概需要两三个人，需要。一天大概五百块钱左右，两天两个人一天大概要七八百，一千左右，啊、嗯，所以这就是一天的费用，再加上剧组每天要吃喝拉撒，住酒店，那我们住不起的话，那我们就租一个地方，吃饭，我们不可能做饭吧，没有时间做，因为我们非常忙碌，啊、嗯，吃喝拉撒睡。嗯，现场收音还是后期配音是，嗯，现场收音，嗯，所以呃，拍摄一部戏，一天的费用大概在三万到五万之间吧。一个基本的一个剧组的话，呃，每天的费用大概三万到五万。如果你拍二十天呢，二十天多少钱？二十天就是一百万，所以你们还觉得拍戏简单吗？我我其实作为导演来讲的话，制片我也在管，投资人也是我，所以就是我每天要分配这些事情，然后包括我要去调度这些人，所以你们能知道就是说为什么龙二。就这些演员会有一点点恐惧嘛，会害怕我，因为我是指挥现场的人，所以就是我跟龙二的关系永远不太会特别的，不不会太太近，因为他会觉得说，啊，白里屠夫又在发火了，白里屠夫就是怎么怎么样，嗯，是这样，啊，片酬加了吗？这个是新进来的朋友吧？我我再说一遍，我剧里是没有片酬的。永远没有片酬，你要想演你就演，你不想演你就拉倒，你别跟我要片酬。首先呢，你不是专业的；第二点，除了我之之外，没有人找你拍。啊、嗯，原来摄影这些人这么贵，当然，你们要知道一个摄影机多沉，你们要知道是一个摄影师，他需要掌握的一些专业的一些层面的东西很多。还是很多的，那个叫摄影什么东西，那一般人都学学不好。我说实在的，很难的。在你们眼里，哎，你怎么不拍剧呢？你拍剧是随便拍的吗？哪有那么多钱给你拍哟？对不对？呃，其实对于我来讲的话，我觉得最难的是什么？就是现场的调度，啊，我觉得这些就是真正拿钱的人倒还好，那些就是不给他们片酬的这帮人，他们就会觉得说，我不是来帮忙的吗？干嘛那么严肃啊？白里屠夫，你能不能就是别那么，别那么严肃？就他们就会这样觉得，啊，就是我在拍戏的整个过程当中，我觉得最。最不能理解我的，其实就是这些演员，他们就会觉得说，干嘛那么凶
，我是欠你钱吗？我不是来帮你的。我通常我听到这种这种话，我就直接怼过去，我说你不是来帮我的，你是自愿来的，我没要求你来，你不演别人演，能懂不？啊，呃，手机那个什么手机。用手机拍不行吗？手机拍可以啊，手机拍可以啊，但是手机可操作性就比较少。就比如说，我们的收音就没有那么专业，啊，然后包括我们的镜头就没有那么专业，啊，你你你想做到高清啊，或者说你想就是，呃，想想去剪辑啊，其实都很难的，就用手机剪就是很难的。嗯，你们。现场拍摄还是在棚里拍摄？这个问题有点白痴。我们在拍现场的时候在现场拍摄，我们在拍棚里的时候在棚里拍摄。啊，就是我们看拍什么戏，能懂不？嗯<咳>，就是我们需要在棚里拍的时候，那我们就在棚里拍。我们需要在外景拍就在外景拍，我们要在那个就是卧室拍就在卧室拍。啊，它是一个，你这个问题，你的问题是在哪儿呢？就是我不懂你的问题的点在哪里啊,啊,啊？现场拍摄的时候，演员会尴尬吗？啊，不会尴尬，会紧张。我只能说，就是他们不会尴尬。比如说，就是我们在拍戏的时候啊，我。呃，我不知道摄影团队是怎么样，就是他们摄制团队，我不知道是怎么样。起码就作为我们演员来讲的话，就是我因为我也问过这些演员，包括我自己也是边拍边导嘛。我会觉得那一天过得非常快。为什么呢？因为我们是非常高度集中的，就是我们，呃。当然，有的演员他不集中，就是因为他不记台词，他没办法集中。你像我们是会要记台词，然后要去看配合，所以我们会高度集中，高度集中，然后时间就过得很快，没有时间。就是我们在拍的时候，我们虽然说周围全是人，因为我们在拍戏的时候，比如说我们在车上拍这场戏，你们要知道，车外边会站将近十个人。而且是直男，他就要看到这个项目的老板在那哭，呵呵就是、你知道吧？明明是我给他们发钱，然后我现场又骂他们，然后又指挥他们，然后这个时候他们会看到，呃，这个人在剧里边他要演一个小孩，然后他要哭，呵呵就是就是，反正他们在外边会很。很很很很很懵逼，但是剧情就是这样，对，剧情就是这样。直男也懂的，当然懂。我们就是同性恋剧，他们都知道、嗯，他们只是会转换不过来，他们就觉得说，呵呵很奇怪啊。对他们会尴尬，我觉得我不会，因为我没时间感受他们的存在。我们在拍戏的时候就感受不到别人存在。那我们在在拍床戏的时候。就感受不到啊，就拍床戏只是很累而已。但是我们这嗯就没有，嗯、呃、没有、啊，嗯，对，就围观群众没有，都是那个工作人员啊。龙二是做服装行业，我不太清楚，嗯、呃，我不太清楚，因为没有过多的去留意他现在的生活，因为他蛮低调的，嗯、呃，再加上我自己也是每天都很忙，龙二他也不拍，也不发什么抖音，也不拍什么，也也不发什么朋友圈嗯，我不知道他现在的生活，我们之间也很少去联络，彼此的生活的轨迹不一样，啊。轨迹不一样，所以就没有太多的交流。比如说，他要是做酒吧行业的，我也是做酒吧行业的，那我可能去跟他过多的去交流。但是，嗯、不不同的行业、不同的城市、不同的想法都不一样啊。他应该有对象了吗？这个我不知道哎
啊，这我不知道。你对他那么感兴趣的话，你可以私信他，啊。咳咳店长是干什么的？谁呀、啊？谁？店长是干什么？嗯，店长是干什么的？你说，你说店长那个演员是干什么的？是不是？啊、呃，主播是哪个城市？在深圳，在深圳。嗯。太子拍抖音。店长那个，那个演员是吧？那个演员好像没什么，没什么固定的事儿在做。他，嗯，好像我也不知道。就是我其实还挺挺羡慕他们的生活，然后挺羡慕他们的生活，就是看他们就很还蛮轻松，然后每天各个城市旅游，我挺羡慕的。啊，还有钱。新酒吧在龙湖，不在在在在龙华，嗯，在龙华，蛮羡慕的、哦。因为我，你看我不出去旅游啊，我现在不出去旅游，一是没时间，二是我是真没钱。为什么呢？现在机票多贵呀、啊，酒店多贵呀、啊，我没钱。<笑>我说实在的，哎呀，就看到那些主播呀，没事出去旅个游，然后在外边，呃，旅游旅游一个月的那种。我的天，我说哪儿来的钱啊,啊？为什么在红山开一个？因为红山，我觉得那个地方不错，啊。对啊，我现在我基本上不买，我。我现在我几乎我不买一些我用不着的东西了，嗯，<笑>呃，经常会在自己酒吧现身的，偶尔会吧，偶尔会，因为我我们酒吧其实，嗯，我是属于，你们可以理解为就是我是，嗯、呃，就是，就就用不到我，因为我员工很多，我只能说。对，就是我员工很多，我就我就基本上不会在店里，嗯，嗯，特别想过去捧场，我没开呢，我没开呢，嗯，嗯，杨叔说他也是做酒吧的，那也是。我知道你说的那个杨叔叔，杨叔叔也来过我的酒吧，他可能看我开酒吧，他在开的吧。但是，呃，酒吧的风格，呃，酒吧的不是一个风格嘛，对吧？他可能是做民谣的那种，因为他好像是在旅游的城市去做的，啊、呃，好像是在大理之类的。然后他可能是情怀吧，我们可能比较商业化，嗯、呃。是乳胶漆吗？是乳胶漆，不要选乳胶漆，小智，不要选乳胶漆，你你选那个艺术漆，呃，艺术漆就不会发，艺术漆不会发发白啊，这个我是踩过坑的啊。叫什么名字呀？我现在过去看，什么呀？对，就不要选，哪怕贵一点，你要选艺术漆，艺术漆好打理。乳胶漆，你真的，你看我现在就是因为装修后期装修，把那个黑墙已经就是弄花了，我可能还要重新涂一遍。但涂一遍，你就相信人住在那儿不可能不刮，不行的。那一面墙，呃，艺术漆能花多少钱？酒吧叫什么名字？酒吧叫 Airs Airs， 可以合个影，可以，没问题，这个都没问题啊，合影可以。Airs 啊，新酒吧加 Airs 加，但是新酒吧可能还要还要等一个月才能开业啊。柜子选什么颜色？我是选黑色啊，选黑色，我喜欢黑色。我的房间，我的房子黑白灰，但是其实按照我的审美是黑白茶，黑白红是最好的，但是因为。呃，可能我想省点钱，我就没弄那么
专业，黑白茶色，茶色的玻璃，呃呃，那个那个那个那个亚克力板，我觉得都很好看。嗯，红山的酒吧叫艾尔斯家，我不刚说过吗？呃、艾尔斯家。里面全是圈子的，是的，嗯，是的。<笑>啊，不要，嗯，踢脚线啊。呃，小智，小智，你记住一句话啊，就是说踢脚线不能做浅颜色，浅颜色如果说你的那个踢脚线中间没贴好的话，它有缝的话。它有缝的话，它它会看出来。你要是黑色的踢脚线，它看不出来缝。第二点呢，就是踢脚线尽量跟那个就是墙的颜色形成对比，会好看一点。你要是墙本身是白色，然后你你踢脚线又是浅灰，那就不好看了。嗯。胡子刮那么干净做甚？我我就是有一天那个，因为我是有那个有那个就是叫啥来着？那个叫毛囊炎。我是有那个就是呃就是毛囊炎，然后我头上也是会经常红一块呃，就是就会还会起那个就是血，我这块就经常会过敏。然后，所以我就把它就是刮了，嗯<咳>，下单了，我都变不了了。嗯，那你实在不行你就扔掉，因为踢脚线其实不贵啊。你踢脚线多少钱一米啊？那玩意十几块钱一米，我去。你整个屋下来就是也不到一千块钱，要不然你后悔啊，那玩意儿。对，装修我其实现在摸，摸出一点门路了啊，我觉得装修还挺有意思。包给公司了啊。那你跟他商量嘛，因为我也是包给公司了，你跟他商量嘛，你就说我其他的地方我可以就是说减少一点或者怎么样的，或者说我加一点点钱让你给我变一下，因为我也是全包给公司了，啊，网络小白怎么下载芝麻一芝麻二？呃，不，我的我的网剧都是在 B 站啊，在 B 站，嗯，啊，我都是在 B 站啊，在 B 站。你 B 站你搜索芝麻就就应该能搜索出来，或者说搜索百里屠夫芝麻都能搜索出来。因为我偶尔我也会看。门和踢脚线一个颜色吗？不一个颜色。我的门，我的门做的是白色，但是我的我做的是暗门。暗门的话，我那个暗门的那个上面也有踢脚线。到时候我发视频你就知道了。嗯，就是。嗯，红色踢脚线其实有点儿，呃，就是就是那个门框红色踢脚线，这个是，我可以说可能是五年前的一个要求吧，现在都没有了。嗯，有淘宝店吗？没有，我最近没有在卖东西，因为酒吧其实已经消耗了好多精力，我没有时间去再去做其他的东西了。嗯。你家看着高级，嗯、呃，就是黑白嘛，主要是黑白。你能换的，你就让他换黑白，黑白永不过时啊。就是，千万别选灰色，任何东西都别换，选灰色，除非就是说，它纯白纯黑，它需要加钱，那咱们稍微妥协一点。但是千万别选灰色，灰色，我告诉你，灰色其实就是。十年前再用灰色，十年后也会有灰色，但是十一年后我觉得就不会有灰色。灰色其实已经就是，哎
哎，农村都用灰色。<笑>就农村的那种房子都用灰色，千万别用灰色，特别是地板，千万别给我整个深灰色什么的，巨丑啊！羊在身边，嗯，行了，那个我下播了，然后大家在那个新的视频。呃，里边会多留留言、点点赞吧，好吧？我最新又更新了装修的视频，大家可以点点赞、评评论，好不好？嗯，我开的什么车？我开的是奥迪，嗯，开的是奥迪。大家别忘了点赞、评论哈。就这样，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。